teidät kaikki tervetulleeksi tähän iltatilaisuuteen. Eikö Jeesus on mahtava? Mä ainakin sanon, että Jeesus on niin ihmeellinen, hän on niin hyvä, hän on niin hyvä. Tätäkö meillä on niin paljon kiitettävää. Me voidaan kiittää toinen toisistamme, me voidaan kiittää siitä, että pyhä henki on täällä. Me saadaan kiittää siitä, että Jeesus on täällä. Me saadaan kiittää siitä, että me saadaan tänään kohdata elävä Jumala. Meillä olisi niin paljon kiitettävää. Ja me halutaan tämä iltahetki aloittaa sillä kiitoksella. Rukoillaan. On vapaa rukoilee istuen, seisoen, laulaen, tanssien tehdä, mutta tee se Herralle. Älä tee sitä sen takia, että mä pyydän, vaan tee sen takia, että sun sydän haluaa. Sun sydän haluaa kääntyä tänä iltana Jumalan puoleen. Sun sydän tahtoo nähdä Jeesuksen. Kohdata hänet. Täyttyy hänen hengellään, hänen voimallaan, hänen rohkeudellaan, hänen viisaudellaan, hänen ilollaan, hänen rauhallaan. Mitä ikinä sä tänään tarvitset, niin se on täällä, koska Jeesus on täällä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Puhutaan vaan enemmän Jeesus sinua. Enemmän Jeesus sinua. Mä kiitän siitä, että Jeesus olet läsnä täällä. Mä kiitän siitä, että sä saat enemmän ja enemmän tänään hallita ja vallita meitä. Me kiitetään siitä, että Jeesus sun herruute saa tulla tähän koko saliin. Se saa mennä kotikatsomaan. Me kiitetään siitä, että sun pyhän henkesi läsnäolo saa vaikuttaa meissä kaikissa tänään. Me vaan niin kiitetään ja me korotetaan tänään Jeesus sun nimeäsi. Me julistetaan sitä, että Jeesus saat herrojen herra ja kuningasten kuningas ei pelkästään minun elämässä, vaan myös niiden elämässä, joita minä tänään kohtaan, huomenna kohtaan, tulevina päivinä kohtaan. Me kiitetään siitä, että pyhä henki saa todella. Muovata meitä tänään. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Avaa sun sydän kiittämään ja ylistämään, koska Jeesus haluaa sua tänään kohdata. Jeesus haluaa tänään ilmestyä. Jeesus ilmestyy tänään pelastajana, hän ilmestyy tänään parantajana, hän ilmestyy tänään vapahtajana. Tätä me ollaan nähty jo tänään, tätä me ollaan nähty aikaisemmin ja me tullaan näkemään sitä vielä tänään ja huomenna. Ja aina, niin kauan kuin Jeesuksen nimeä korotetaan, me tullaan näkemään niitä ihmeitä ja merkkejä. Me tullaan näkemään sitä, että Jeesus toimii. Halleluja. Halleluja. Valmistellaan itseämme hyvä Kristuksen seurakunta ruumis hengen vuodatusta varten. Jeesus haluaa täyttää meidät pyhällä hengellä ja tulella. Mä jatkan tästä huomenna, mutta pyhä henki näytti näyn, jossa suossa tarponut armeija on nousemassa kuivalle maalle. Se tarkoittaa sinua ja minua. Ei elä ihmettele sitä yksilönä seurakuntana. Jos olet ollut tuleen hohteessa, tuli puhdistaa, tuli valmistaa. Ja Kristuksen seurakunta Morsian on nousemassa siitä suosta kuivalle maalle. Halleluja. Kiitos pyhä korkein kirkkauden Jumala. Rakas Herramme Jeesus Kristus, me polvistumme, me nöyrymme sinun edessäsi. Oi kaikki valtias, kuningasten kuningas, herrain herra, kiitos rakas, ihana Jeesus mestari, että sinulla, meidän herrallamme on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kiitos Jeesus, että sä oot tulella valmistamassa meitä sun omiasi tulevaa hengen vuodatusta varten. Kiitos Herra, että mitä kovempaa tuuli käy, sitä vahvempia me, vahvempina me seisotaan Herra Jeesus sinussa. Kiitos, että sä täytät meitä tulella. Kiitos, Herra, että sä voitelet ylistäjät tähänkin tilaisuuteen. Voitelet, voitelet julistajat. Kiitos, Herra, että sä kohtaat täällä jokaista, myös kotikatsomoissa jokaista sun henkesi voimalla. Kiitos, prakas Jeesus, mestari. Kiitos, Jeesus, että sä oot nostamassa meitä sun tulellasi sieltä suosta kuivalle maalle. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Me annetaan tämä tilaisuus, rakas Jeesus, sun käteesi. Jeesus Kristus, me alistutaan sun herrautesi alle. Me annetaan kaikki Jeesus Kristus mestari sinulle kaikki kiitos, kaikki ylistys, kaikki kunnia. Halleluja. Kiitos Jeesus mestari. Kiitos. Halleluja. Aamen.
Aamen. Ennen kuin aletaan ylistämään, niin rukoillaan Anseliikka tytön puolesta. Saatiin tällainen rukouspyyntö. Nuori tyttö on joutunut sairaalaan ja mä nyt toivon, että koko Kristuksen seurakunta sekä täällä että kotikatsomoissa, niin nostetaan yhdessä tämä nuori Anselikka tyttö Herran kasvojen eteen. Meillä on rukouksia kuuleva, rukouksiin vastaava Jumala. Me tuodaan yhtenä joukkona, Herra, sekä täällä että kotikatsomoissa. Me tuodaan, isä, tuo Anselikka tyttö sun armoistuumisi eteen, rakas ihana iskä. Herramme on vapahtajamme, pelastajamme, parantajamme, sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen verellä lunastettuina. Kiitos Herra, että sä tunnet, sä tiedät tuo Anselikka tytön. Sä tunnet hänen elämänsä, tiedät jokaisen hänen päivänsä. Kiitos Jeesus, että niin kuin sun sanasi kertoo, että Jeesus, sä lähetit sanan toisalla olevalle ihmiselle ja hän tuli heti terveeksi. Ja sä sanot Herra sanassasi, että me teemme samoja tekoja kuin sinä teit. Joten tässä hetkessä Jeesus Kristus sinun antamallasi auktoriteetillä me julistetaan Anselikka tytön ylle täydellistä terveyttä, täydellistä parantumista, ei omassa vaan Herramme ja parantajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että lasket parantavan käteesi, sun parantavan voimasi Anselikka tytön ylle. Ja kiitos, Herra, että saamme kuulla parantumistoristuksen. Me julistetaan, Anselikka tyttö, tule täysin terveeksi. Parane Jeesuksen Kristuksen nimessä. Täydellinen terveys, saatana, sairauden henki, häivy. Jeesuksen nimessä, häivy. Kaikki sairauden kahleet murtuvat nyt Jeesuksen nimessä. Täydellinen terveys Anselikka tytön ylle. Kiitos ihana rakas pyhähenki, että sä liikut tässä hetkessä kohtaa, että kosketaan Anselikka tyttöä. Ihana pyhähenki, sun parantavalla kosketuksella, sun parantavalla voimallasi. Kiitos Jeesus. Anselikka, ole parannettu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aamen. Halleluja. Nyt hyvä juhlaväki, tämä on juhlatilaisuus, aina kun me kokoonnutaan yhteen, se on juhlaa, se on valtava, että me saadaan olla yhdessä täällä juhlimassa. Meidän Herramme Jeesusta Kristusta, siskot ja velje keskenään, se on huikeaa, se on mahtavaa. Kiitos Jarnolle, joka on ollut pää, päätekijä tässä tämänkin konferenssin järjestämisessä. Ja mennään nyt ylistykseen, meillä on huikea ylistystiimi täällä ja tuota niin... Seisoi on varmaan parempi ylistää kuin istuen, niin ollaan valmiina ylistämään ja yhdessä kohtaamaan meidän Herraamme. Yhdessä, halleluja, yhdessä siskoina ja veljinä, halleluja, kiitos Jeesus. Ja ylistystanssiakin on siellä valmiina, niin ei muuta kuin antaa palaa, halleluja, amen. No, Teemu saikin jo osan, osan ylös, mutta... Nyt mä vien teidät epämukavuusalueelle ja tehdään jotain täysin antisuomalaista. Me ollaan Hannan kanssa matkustettu useamman kerran jo Maija, missä ja tää on siellä tuttua kauraa. Kato itsellesi kolme ihmistä, ketä et ole koskaan ennen tavannut. Ja käy sanomassa hänelle, että mahtavaa, että just sä olet täällä tänään. Ravistellaan itseämme pois vähän sieltä turvallisuusalueelta. Ja... Yes. Sitten ylistetään yhdessä.
Jeesus! Halleluja! Kiitos Jeesus. Tuu nyt tähän sitten puhumaan. Halleluja! Mä sanon vaan, että, että kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ho. Elina sanoi, että hänen tekisi mieli puhua rahapuhetta, mutta ettäkö ei tee munkaan. Mutta täällä mä oon. Meidän seurakunnassa... Ne, jotka tietää, että täällä on Helsingistä, elävien virrasta Helsingistä ihmisiä. Mun viimeisin torstain rahapuhe oli, että tuossa on toi pönttö, että jos haluat. 
Mutta tänään mä ajattelin kuitenkin jotain puhua. Mä luen mun blogitekstistä, jonka mä oon kirjoittanut joskus 2016 tekstin. Tämä pysäytti mut tänään uudelleen. Tämä on mun oma teksti. Uppos muhun. Koska pyhä henki tekee työtä aina. Hän puhuu tavalla ja toisella. Tämän tekstin nimi on pullotettu siunaus. Jeesuksen omat haluavat ottaa Jumalan siunaukset vain itselleen. He pullottavat sen itseään varten, eivätkä ole valmiita antamaan sitä eteenpäin. Tällaiset ajatukset tulivat mieleeni seurakunnassa istuessani. Onko näin, Herra, todella minunkin elämässäni? Elänkö elämäni itsekkäästi haalien siunauksia ja sanasilupauksia vain omaan elämääni? Osaanko jakaa runsain mitoin eteenpäin sitä, mitä sinä olet minulle antanut? Olenko siunauksena niille ihmisille, joita elämässäni kohtaan? Mä tanssin, mä lauloin, mä ylistin teidän kanssa ja mä sain paljon. Mä sain täyttyä pyhällä hengellä. Mä sain iloita teidän kanssa yhdessä. Ja se on ihanaa, että saa tulla seurakuntaan täyttymään pyhällä hengellä, kohtaamaan Jeesusta ja kohtaamaan rakkaita ihmisiä. Täällä on todella monta ihmistä ympäri Suomea. Mä oon saanut niin monta hallia, että mä jaksan taas monta viikkoa. Mutta jos me tullaan vaan sitä varten seurakuntaa, että mitä minä saan, niin aika köyhää on seurakunnan elämä. Kristuksen ruumis ei voi silloin kauhean hyvin. Ja Jumala pyytää meitä palvelemaan. Mä tiedän, että tätä tilaisuutta on ollut valmistamassa tosi monta ihmistä. Paljon fyysistä työtä, älyttömän paljon rukousta, paljon tuskaakin ehkä jonkun elämässä. Haasteita, vaikeuksia, kuvastustaa. Ja tuntuu, että miltään, pistään ei tule mitään. Jotkut on jo siunannut taloudellisesti. Mutta mä tiedän, että moni voisi vielä siunata enemmän taloudellisesti. Jos me oltaisiin valmiita avaamaan enemmän meidän sydäntä. Me ei ajatelta sitä, että se palveleminen on sitä, että mä rukoilen tai mä saarnaan tai mä julisan tai mä opetan. Vaan että mä voin palvella monella tavalla. Mä voin palvella sillä, että mä tarjoan apua. Mutta mä voin palvella myös mun kukkarolla. Jumalan sanaa sanoo, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Matteus 10,8. Mitä sä oot saanut lahjaksi? Mitä sinä olet saanut Jeesukselta lahjaksi? Pelastuksen, vapauden, eheyden, parantumisen. Mutta myös sen taloudellisen siunauksen. Jos sulla on työpaikka, niin Jumala se on sinulle siunannut. Ja jos ei ole, niin me saadaan rukoilla sitä, että Jumala siunaa sulle sen työpaikan. Se on myös palvelua, että sä palvelet Kristuksen ruumista taloudellisesti. Ja mä uskon, mä uskon täysin siihen, että Kristuksen ruumis olisi aivan erinäköinen. Jos me laitettaisiin itsemme ja omat tarpeemme tietyllä tavalla sivuun. Että ei olisi se, että mitä minä tarvitsen, vaan sitä, että mitä me tarvitaan. Mitä mun uskova sisar tai veli tarvitsee, mitä tämä seurakunta tarvitsee, mikä toi on joku toinen seurakunta tarvitsee. Mutta tänään meillä on mahdollisuus siunata tätä tilaisuutta. Sitä, että me saadaan olla täällä. Me saadaan julistaa Jeesusta Kristusta. Ja me tiedetään, että kun se menee tuonne nyt suorana nettiin, niin tämän jälkeen sitä katsoo vielä lukuiset ihmiset. Se, että se näkyy tuolta tv 7 niin sekään ei ole itsestäänselvyys. Ja se maksaa. Ei ole ilmasta. 
Mikään tässä elämässä ei tavallaan ole ilmasta. Ainoastaan ilmasta se, että Jeesus Kristus on mennyt ristille meidän puolesta. Hän on antanut meille pelastuksen, kun me ollaan valittu sen. Hän on antanut meille vapauden, hän antaa meille terveyden. Mitä me ollaan valmiita antamaan hänelle? Mitä me ollaan valmiita antaa hänelle? Se on se, mitä sä voit kysyä nyt Jumala, mitä mun pitää tänään tehdä? Mitä sä haluaisit, että mun sydän antaa tänään? Ei pakosta. Ei sen takia, että mä puhun täällä. Ei sen takia, että Jarno haluaisi tai TV7 tarvii. Vaan sen takia, että sä rakastat sun Jumalaa. Sä haluat nähdä, että Jeesuksen Kristuksen nimi tulee korotetuksi tavalla ja toisella. Täällä paikan päällä sulla on mahdollisuus palvella rahoilla niin, että sä annat käteiskolehtia. Maksupäätet tulee tuonne jonnekin taakse. Samoin siellä on se tilisiirto, lomake, että voit pyytää sen. Ja televisioon ja totta kai täälläkin, jos puhelin, puhelin on mukana, kaikilla varmaan on puhelin mukana, niin voit soittaa numeroon 0600 02030. Toi puhelu on noin 13 euroa. Tai laittaa tekstiviestin numeroon 16499. Se on 12 euroa, kun kirjoitat siihen taivas. Ja kun kirjoitat taivas 20, se on 20 euroa. Sitten on tuo mobiilbay-mahdollisuus. Ja sen numero on 91717. Ja tilille, jos laitat, niin muista laittaa 51724, jolloin tuki menee nimenomaan tähän työ, tähän Näiden, näiden tilaisuuksien kattamiseen, menojen kattamiseen. Annetaan ylistäen. Ei unoheta sitä, että me äsken juhlittiin. Ei lopeteta sitä juhlimista sen takia, että meidän täytyy avata meidän lompakko. Vaan juhlitaan samalla tavalla kuin äsken juhlittiin. Ja ylistetään Jeesusta Kristusta. Oli meillä sitten antaa tänään tai ei. Koska Jeesus Kristus on kaiken ylistyksen, kaiken palvonnan arvon. Ja me kiitetään siitä, että me saadaan yhdessä siunata tämän tilaisuuden talous. Mutta me saadaan siunata myös koko Kristuksen ruumista. Koko seurakunta ruumista. Että se murtuu se vihollisen valta siinä, että talous olisi joku, mikä määrittelee. Ei ole talous, mikä määrittelee. On Jeesus Kristus. Hänen valtasuuruutensa, hänen herruutensa. Hän saa hallita, niin hän saa vaikuttaa myös talouteen. Me saadaan puhua siunausta toinen toistemme. Yli. Me saadaan puhua sitä, että Kristuksen ruumis saa olla ja elää yltäkylläistä elämää. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ylistyksen ja antamisen jälkeen mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi meidän puhuja, vieras GB. Ihana, ihanaa, kiitos, että olet tullut ja kiitos, että saadaan, saadaan kuulla sitä, mitä sä sydämeltäsi. Haluat tänään Jumalalta jakaa. Eikä me toivoteta myös hänet tervetulleeksi tänään taplooden, koska on upea saada ihmisiä, jotka palvelee Jeesusta täydellä sydämellä. Amen.
Terve. Terve. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Hyvä. Well, it's a such a blessing to be here. On valtava siunaus saada olla täällä. We love it. Me rakastamme sitä. How did you enjoy Pastor Jarno's message today? Mitä te piditte Pastor Jarnon saarnasta tänään? Come on. Come on. You know. Uh, you know, sometimes when you buy a product, they say, they said, um, Made in China or jo. made in the USA. Joskus ostatte tuotteja ja se sanoo, että se on tekoa Kiinassa tai tekoa Jenkeissä. But we can say today it was made in Finland. Mutta voidaan sanoa, että tänään oli kotimaista tekoa. Amen. Amen. To see a Finnish preacher on fire, it blesses my heart. That's what we want. May God multiply it all over Finland. Amen. Suomalainen saarna ja liäkeissä, se todellakin siunaa mun sydäntä. Leviätkö on tää koko Suomeen? Jumala nostaa uuden sukupolven. A preacher. Saarnaajia. On fire for God. Jotka tulessa Jumalalle. I love it, I love it. Mä rakastan sitä. So let's, let's go ahead. You know, we're going to continue in the same spirit of revival. Yesterday we were on the floor of signs and wonders. Me jatketaan tänään samalla herätyksen teemalla. Eilen me oltiin ihmeessä merkeissä. You know, in the morning we did a great leadership training session. Aamulla meillä oli upea johtajasessio. And we, we lay a foundation for signs, wonders, miracles, deliverance. Me laskittiin perusta ihmeille, merkille ja vapautumiselle. We, have, we heard testimonies of people heal, Me kuulettiin todistuksia deliver. ihmisistä, jotka parantui, vapautui. Se oli voimallista. And so my wife did an amazing job today. Mutta mun vaimo teki upeita työtä tänään. Come on. That was awesome. Se oli siistiä. And so... There's a progression in these meetings. They're building, they're building. Nah, nah, niin jokainen kokous vaan niin rakentuu, se vaan niin kehittyy enemmän Don't enemmän. miss tomorrow. Älä missaa huomista. Those of you watching, if you can, I know you, you can be blessed there where you're watching, but if you can still get in the car and get here. Te, jotka katotte, niin mä ymmärrän, että varmasti tuutte ruudun takaa siunatuksi, mutta jos sä voit tyttää autoa, niin tuut tänne huomenna. We're gonna have a grand finale tomorrow. We're gonna finish with the bam, bam, but the bam, 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 bam. Meillä on upea ilotulituspäätös hengessä täällä, yli tuu paikalle. All right. Okay. Let's, let's get quickly here. We want to welcome our audience on television and Tällä on the internet. Tällä tervetulleeksi internetissä ja TV-ssä katsojat. Get ready, fasten your seat bell. God's going to touch you. Laitakaa vyöt kiinni, Jumala tulee koskea teille. All right, Ephesians chapter, uh, 1 Samuel chapter 1. Okei, okay, ensimmäinen Samuel 1. You go ahead and read verse 4, 5, 6 and 7. Kuutuli päivä, 
jona Elkana uhrasi. Hän antoi vaimolleen Peninalle ja kaikille tämän pojille ja tyttärille heidän osuutensa uhrilihasta. Hannalle hän kuitenkin antoi kaksinkertaisen osuuden, sillä hän rakasti Hannaa, vaikka Herra oli sulkenut Hannan kohdun. Koska Herra oli sulkenut Hannan kohdun, Peninna ärsytti ja kiusasi häntä jatkuvasti saadakseen hänet raivostumaan. Näin tapahtui joka vuosi. Aina kun Hanna meni Herran huoneeseen, Peninna kiusasi häntä ja Hanna itki eikä syönyt mitään. Hallelujah, that was very anointed reading, finished reading. Hallelujah, suomeksi voideltu olla ra- raamutun lukemista. Something is happening to the Finnish people. Jotain on tapahtumassa suomalaisille. Come on somebody. Come on. You know, they used to make a lot of jokes about Finnish men. Tiedättekö, te aikaisemmin vitsailtiin And suomalaisista Finnish people miehistä, being shy. Että suomalaiset on ujoja. But I want to believe it's no longer true. Mä uskon, että se on enää paikkansa pitävä asia. Did you hear that one about the elephant that came out of the forest? Kuulitteko te elefantista, joka tuli metsästä? And there was an American man. Amerikkalainen mies. There was a German man. Saksalainen mies. And there was a Finnish man standing there. Ja suomalainen mies seisomassa mies. The American man looked at the elephant and say, uh, I wonder how much money I can make out of this elephant. Amerikkalainen katsoi elefanttia ja mietti, että paljonko hän tuosta saisi massia. The German man looked at the elephant. Saksalainen katsoi elefanttia ja mietti mielessään. I wonder how sophisticated this animal is. He can be so big and how he moves and... He's trying to analyze the elephant. Mitenkin hän sivistynyt tämä elefantti on? Katto liikkeitä ja mietti, että miten se liikkuu. And the Finnish man look at the elephant and say, I ja wonder what he's thinking about me. Suomalainen katto elefanttia ja mietti, että mitä hän se ajattelee musta. <laughs> Thank you for your enthusiasm. <laughs> Kiitos kohta niin innostuneita. But that's changing. Mutta se on muuttumassa. Next, the Finnish man is going to look at the elephant and think. I wonder if I can get him saved. Seuraavaksi suomalaiset miehet katsoivat elefanttia ja miettivät, pelastuisikohan toi. Because of the new fire that is coming on the Finnish Koska people. uusi puli, joka on tulossa suomalaisten ylle. Ephesians chapter 1 verse uh, 19. Go ahead. Efesolaisille 1 ja 19. Hetki pieni. Teknisiä haasteita. Ja miten äärettömän... Suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. This little Bible verse is power pack. It has four Greek word for power very quickly. Tää yksi jae on varsinainen voimapakkaus, jolla on neljä eri sanaa voimalla. What is the exceeding greatness of his power? Power, that's the, power, the word dynamis or miraculous power. Miten äärettömän suuri on hänen voimansa, eli se voima on dynamisvoima, eli räjähtävä voima. According to the working... That's another word for power working in the Greek energio, energy. Jotka uskomme, hänen väkevä voimansa se on energio. Of his, uh, according to the greatness of his power towards us, we believe according to the working of his mighty power. Mighty power is two words for power. Mighty is the Greek word iskus for strength. Se väkevä voima on sana iskus. And then that other word power there is the word kratos for dominion power. Ja sitten on vielä kratos voima, joka on niinku hallinnollinen voima. So I want you to see the four Greek words for power there. Neljä kreikkalaista sanaa voimalle siinä. Dynamos. Dynamos. Miraculous power. Ihmeitä tekevä voima. We have the word working energio. Se on eh, niinku työtä tekevä voima, joka on energio. Mighty. Iskus, the strength of God. Väkevä, joka on iskus, Jumalan väkevyys. Kratos, dominion power. Kratos, hallitseva voima. Another word for power, they in Luke chapter 9, it gives them power authority. It's the word authority. Authority stands for exousia, delegated influence. Ja sitten Luukas 9. tasolla ostaa vielä, että hän antoi heille voima, joka so, oli exousia. Se up, oli vaikutusvaltainen. Nostaa ylös, nostaa seisomaan. Let's stand up. Nostaa seisomaan. Jokainen seiskää. If you're watching at home or on your computer, you can also... Pray with us. Raise all, both of your hands. People standing on the balcony down Nostakaa here. kädet kotona myös, jos saat osallistu. Kaikki alat arenassa. Nostakaa kädet ylös. Raise your hands. Nostakaa kätenne kohti taivasta. Nostakaa kätenne. And let's pray this prophetic prayer together. Ja rukoillaan profetaalinen rukous yhdessä. Say, Father God. Sano, Isä Jumala. In the name of Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen nimessä. I come before you. Tulen eteesi. I boldly declare. Rohkeasti julistan. That I believe in the supernatural. Että uskon yliluonnolliseen. I believe in miracles. Uskon ihmeisiin. This evening, Lord. Tänä iltana, Herra. I ask you. Pyydän sinua. To give me eyes to see. Anna silmät nähdä. Ears to hear. Korvat kuulla. A heart to receive. Sydämen vastaanottamaan. A will to obey. Tahdon totella. And faith to act. Ja uskon toimia. 
in the name of Jesus Christ. Jeesuksen nimessä. I take my position in Christ. Otan asemani Kristuksessa. And I take authority. Ja otan auktoriteetin. Over every spirit. Jokaisen hengen yli. That does not confess the name of Jesus. Joka ei tunnusta Jeesuksen nimeä. Command them to leave this place. Käske niiden lähteä tästä paikasta. And I declare. Ja julistan. That this place. Että tämä paikka. Is an open heaven. On avoin taivas. The spirit of God. Jumalan henki. It's free to move. On vapaa liikkumaan. And the angels of God. Ja Jumalan enkelit. Ascending and descending. Nousevat ja laskevat. They are going to and fro. Menevät edestakas. To execute the commands of God's word. Toteuttaakseen Jumalan sanan. We say tonight, preach Holy Spirit. Sanomme tänään, saarnaa. Teach. Hengitä, saarna pyhä henki. Teach Opeta Holy Spirit. Pyhä henki. Prophesy Holy Spirit. Profetoi pyhä henki. Heal the sick God. Paranna sairaat. And do what only you can do. Ja tee se, mitä vain sinä voit tehdä. And take all the glory. Ja ota kaikki kunnia. In the matchless name of Jesus. Verrattomassa Jeesuksen nimessä. Can you burn with a shout and Voitteko say amen? Voitteko huutaa ja sanoa amen? You know, Woo! Charles Finney, the famous revivalist, said. Charles Finney, kuuluisa herätys saarnaa, sanoi. He said there will be no revival. You may be seated. Sano, voit istua. Hän sanoi, että ei ole herätystä. He said there will be no revival. Ei ole herätystä. If Mr. Amen. Jos Herra Amen. Or Mr. Wet Eye are not present in the meeting. Tai Herra Itkuinen Silmä ei ole kokouksessa. So I took that and changed it. Ja mä otin sen ja vähän muutin sitä. And I say, I keep it say. Ja minä keep it sanon. I say there will be no revival. Sanon, että ei ole herätystä. If Mr. Amen. Jos Herra Amen. Mr. Hallelujah. Herra Hallelujah. Or Mrs. Glory are not present in the meeting. Tai Herra Neiti Kunnia ei ole paikalla kokouksessa. The question that I have today, Beautiful people of Finland. Kysymys teille kaunille suomalaisille on. Is Mr. Amen here today? Onks Herra Aamen täällä tänään? Oh, well, I think Mr. Amen came to church tonight. Ha, Herra Aamen tuli ainakin paikalle tänään. I wonder if Mr. Hallelujah is here today. Onkohan Herra Hallelujah? Oh, Mr. Hallelujah came. Herra Hallelujah, tervetuloa. I wonder if Mrs. Glory is here tonight. Oiskohan neiti kunnia täällä? You see, some people come to church to spectate. Näettekö, jotkut ihmiset tulee seurakuntaan vaan katsomaan. We're here in a basketball arena here in Loima. Many ollaan, basketball games have been played here. Me ollaan Loimaan koripallostadionin, missä monta peli on pelattu. And usually in a basketball game, you know, people are watching the players play. Ja some people come to spectate in church. Jota ihmiset tulee katsomaan, kun pelaajat pelaa. Just looking at, you know, spectate, just watching. Kattelemaan vaan. Other people come to church to speculate. Toiset tulee seurakuntaan huh. arvioimaan. I wonder what's going to happen. Mitäköhän siellä tapahtuu? Huh. I wonder. Mm, mietiskelen. I wonder. I wonder what's going to happen. Tuumailen. Mitäköhän siellä käy? Man with the microphone. I wonder what's going to oh, happen. Musta mies mikin päässä. Mitäköhän se tarkoittaa? You know, so, some people come to church to, to, you know, to spectate. Some people come to speculate. Jotkut tulee seurakuntaan kat- katsomaan. Jotkut tulee arvioimaan. Some people come to church to pontificate, to debate. Jotkut tulee väittelemään. You know, debate. All the religious people, you know, they want to debate. Uskonnolliset ihmiset haluaa vähän väitellä. That was the wrong music. Oh, se oli vähän erilaista musiikkia. The preacher preached too long. Ah, uh, liian pitkä saarna. That was the wrong Greek word. And... Se oli pitkä, liian pitkä kreikkalainen sana. Some people come sana. to church to pontificate. Jotkut tulee tänne vaan väittelemään. You know, we have secret people watching so they can write a bad blog about this conference. You Jotkut know. tulee tänne kattelee ja kirjoittelee You're Suomi 24 sitten jälkeen. You're welcome. <laughs> Tote, ei Hello? Some people come to church to pontificate. Jotkut tulee tänne arvioimaan, arvostelemaan. But you know what? Tiedättekö mitä? God is looking for somebody that will come to participate. Mutta Jumala etsii sitä, joka tulee osallistumaan. Come on, somebody. Come on. Can you say Amen Voit with fire. Amen tulella. Can you say hallelujah Voit with fire? Hallelujah tulella. Can you say glory three Voit times? Voit sanoa kunnia kolme kertaa. Kunnia, kunnia. I love it. I love it. This arena is packed with people who love God. I love it. Mä rakastan tätä areenaa. Tämä on täynnä ihmisiä, jotka rakastaa Jumalaa. Minä rakastan sinua. I love you. Minä rakastan Suomea. I love Finland. Minä rakastan Isä Jumala. I love Father God. Minä rakastan voima pua henke. I love the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Tonight we're preaching on revival. 
Tänään me saarnamme herätyksestä. Yesterday in the morning we started with leadership training, what it means to be a leader in the kingdom. It was powerful. Eli me aloitettiin aamulla johtajakoulutuksesta, mitä tarkoittaa olla johtaja Jumalan valtakunnassa. Last night we talk about signs and wonders. Eli we illalla... examine the ministry of Jesus, how he performed miracles. Eli illalla puhuttiin ihmeistä ja merkeistä ja tutkittiin sitä, miten Jeesus toimi, miten virta voi uh, liikkuu. Today I talk about revival. Tänään mä haluan puhua herätyksestä. And tomorrow I'm going to preach about something else. So ja come huomenna mä saan ajoistaa muusta. Ja mä en kerro teille mistä, joten tulkaa Listen, paikalle. During corona I wrote a great book called Do It Again, A Cry for Revival. I'm preaching from it today. Koronan aikana mä kirjoitin upean kirjan, Tee se uudestaan, Do It Again. See, ja mä saarnan siitä tänään. See a big tsunami wave in the front of the book. Iso tsunami aalto kirjan kannessa. I did kannessa. over 200 years of church history, documented over 40 revivals. Siinä on dokumentoitaan yli 40 powerful, eh, herätystä ja powerful 200 book. vuoden ajan herätystä. And I encourage you, you know, I'm, I'm going to share a little bit from it today. But if you love it, you can pick it on my table among the other great books that we have there. Ja, ja, ja sä voit ostaa sen myöhemmin. Mä oon tuossa pöydän äärellä Now, ja siellä on muitakin upeita kirjoja. Very quickly here, you got to understand that there's some things you just can't ease into. Nyt, nyt täytyy niinku katsoa, että on jotain asioita, jotka ei vaan tapahdu itsestään. Some things by their very nature don't come with a welcome mat or a user friendly tutorial or Jot- on the ramp access jotkut asiat ei vaan kävele paikalle punaisen maton kanssa tai tuu käyttäjä oppaan kanssa tai oo semmoisen opiskelu portaikon mukana tulee you know, today this is the age of information and technology tänä informaatio ja teknologian aikana you, know, you buy something you don't know how to use it you can just go on on YouTube and find a tutorial for it. Sä ostat jotain ja sä tiedät miten se toimii ja sä meet YouTube ja katot sieltä opetusvideoja. But there are certain things you don't, they don't come with a user friendly tutorial. Mut on asioita jotka ei tuu käyttäjä ystävällisen käyttäjä kokemukseen ja oppaan and, and kanssa. And revival is one of those things. Herätys on yksi niistä asioista. Why? Miks? Mix it. Why? Mix. Because koska not any two revivals are alike. Koska yksikään herätys ei ole toisen kanssa samanlainen. Hello? Hello? Because God uses the personality and the cultural background of the people involved to shape the revival. Koska Jumala käyttää persoonallisuutta ja sitä kulttuuria, mikä tulee kosketetuksi sen herätyksen muodostamiseen. So in other words, every revival has its own heat, heat signature from God. Joten jokaisella herätyksellä on se Jumalan oma niin kuin lämpö allekirjoituksensa. Yes, there are some common characteristics, but every revival is unique. On, on joitain samanlaisia luonteenpiirteitä, mutta jokainen on silti uniikki. That's why sometimes it's a mistake to compare revivals. Siksi aiko ajoin on virhe verrata herätyksiä toisiinsa. The same expectation of a move of God because we're comparing it with another one. Et meillä on niinku samat odotukset Jumalan liikkeestä sen takia, koska me verrataan niitä toisiinsa. But we got some help. Mut meillä on apua. Hello? Hello. Now, several years ago I was in South Africa. No muutama vuosi sitten mä olin Etelä-Afrikassa. And we went on a tour guide. We went, we went on a safari. We went on a safari and we had a tour guide. Ja me mentiin safarille ja meillä oli siellä opas. And the, safari, the, the tour guide took us to different places to show us like where different animals were. He knew everything. Ja se opas vei meidät eri paikkoihin näkemään, missä kaikkialla eri eläimet on. And so we came to a place where we saw ostriches. Ja me mentiin paikkaan, missä me nähtiin strutseja. And so when we were flying from London to Johannesburg, I read an article on the British magazine about ostriches. Ja kun me lennettiin Lontoosta Johannesburgiin, mä luin British magazineista artikkelin strutseista. And so, I, you know, I forgot how fast, that, that I've read that they could run pretty fast. I don't know if it was 35 miles an hour or 40 miles, I don't remember. Ja mä en muista, että juokseeko se seitsemään vai kahdeksaa kymppiä, mutta juoksee tosi kovaa. So I asked my tour guide on, on the, you know, on the, in the car, I asked him, I said, hey, I said, I heard these, ostr- I read that these ostriches can really run fast, like, they, I said they can run like 35 miles an hour. Ja, ja mä kysyn oppaalta autossa ja, ja sitä, että et, eikö niin, että mä luin artikkelin, että juoksee jotain 7-8 kymppiä. Ja tämä afrikkalainen African tour guide, he told me, he opas kertoi he mulle, no, sir. ei herra, These are not American ostriches. nämä ei ole amerikkalaisia strutseja. These are African ostriches. Nämä on afrikkalaisia strutseja. They only run in kilometers. Ne juoksee vain kilometreissä. They don't run in miles. Ne juoksee maileissa. 
I said, so I asked him, I said, do you think that maybe in the summertime they can change from kilometers to miles? Jos kesäaikana vaihtaisi kilometristä maileihin. He said, no, sir. These are African Australians. Ihan afrikkalaisia strutseja. They don't run in miles, they only run in kilometers. Ne juoksen maileissa, ne juoksen kilsoissa. So my wife pinched me and said, stop it. Stop asking questions. Ja tämä vaimo pysäytti, mutta sanoi, että älä enää kysele. So when we, when we finished the, the tour, the tour I, I got out and said, sir, I don't understand. Ja kun me päätettiin kiertua, niin mä kysyin, että herra, mä en ymmärrä. It's how we interpret it. Whether you're American or South African, it's a measure. We, we just, it's just a different translation. It's a measure. Et me ihan yhtä lailla mitataan asioita, mutta erilaisella mitalla huolimatta siitä, mistä why me ollaan. Is, why are you so emphasized that the African Australians, they can only run in miles, they only run in kilometers? Miksi sä painotat niin paljon sitä, että afrikkalaiset ei juokse maileissa, vaan kilometreissä? He said, okay. Hän sanoi, että okei, okay, right. sä oot oikeassa. Sometimes they can also run in miles. Joskus voi myös juosta maileissa. So what's the point? No, mikä on pointti? What is a tour guide? Mitä opas tekee? A tour guide opas. has the knowledge, Hänellä on tieto, the experience, kokemus. He knows where to find what to find. Hän tietää, mistä löytää, mitä löytää. He has a skill. Hänellä on kyky. And you're safe with a tour guide to lead you into a beautiful experience. Ja sä oot turvassa, sä voit varmistaa sen, että oppaan kanssa sä saat kauniita kokemuksia. We just spent 12 days in Israel a couple of weeks ago. It's amazing how many professional tour guides they have in Israel. Joita viikkoa sitten me oltiin Israelissa ja 12 päivää ja on ihmeellistä, miten paljon siellä on oppaita. We didn't use the tour guide. We drove ourselves everywhere we went. Meillä ei ollut opasta, me ajattiin itse kaikkialle. Mutta kaikkialla meiltä kysyttiin, tarvitko oppaa, minä olen opas. Ja on ihmisiä, jotka organisoi oppaita. Koska oppaalla on kokemus, tieto ja hänellä on kyky johtaa sinut paikkoihin, jossa on kaikki siisti. Mitä tulee herätykseen, we may not have a to uh, a user manual on how to look for revival or go after revival Me ei välttämättä käyttäjä opasta siihen miten aktivoida tai mennä herätyksen perään But God has left us with a tour guide Mutta Jumala on jättänyt meille oppaan It's called the Holy Spirit Sitä tarkoitat kutsutaan nimellä pyhä henki The Holy Spirit Pyhä henki The Holy Spirit Pyhä henki He was there Hän oli siellä At creation Luoma, luomisen aikana. When God said, let it be. Kun Jumala sanoi, tulkoon. The spirit was hovering. Henki liikkui. Oh, glory be to God. He was Oi, kunnia Jumalalle. Hän oli siellä. In the grandmother of all revival, Pentecost. Jokaisen herätyksen isoäidin luona, helluntaina. On the day of Pentecost. Helluntai päivänä. When they were all together in one accord. Kun oli kaikki yhdessä koolla. When suddenly. Kun yhtäkkiä. There was a sound of a mighty rushing wind. Oli voimakkaan tuulen puhalluksen ääni. And the Holy Ghost came ja down with fire. Tulella. And I'm telling you right now. Ja mä kerron teille nyt. We have the Holy Ghost. Meillä on pyhä henki. In Finland. Suomessa. It is ready. Ja hän on valmis. To release. Vapauttamaan. Uuden aallon. Of fire. Uuta. A revival. Herätyksen. I see Helsinki on fire. Helsinki on tulessa. I see Tampere on fire. Tampere on tulessa. I see Senejoki on fire. Senejoki on tulessa. I see Turku on fire. Turku on tulessa. I see Loima on fire. Loima on tulessa. I see, come on. Come on. Forza on fire. Forza on tulessa. I see Lapland on fire. Lappi on tulessa. I see the Holy Ghost. Pyhä Henki. It's Mr. Amen here. It's Mr. Hallelujah. Hallelujah täällä. It's Mrs. Glory here. Can you say glory three times? Kunnia kolme kertaa. Kunnia, kunnia, kunnia. Hallelujah. 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 Oh, so you God has given you a new joy. You new joy. Joy. New joy. Take it. Take it. Ota. New joy. Ota. Ota. New joy. Uh-huh. Joy in the Holy Ghost. It's coming. It's coming. It's coming. Hallelujah. Hallelujah. 
Thank you, Holy Ghost. Kiitos, Pyhä Henki. Thank you, Holy Ghost. Kiitos, Pyhä Henki. Hallelujah. Hallelujah. Now it's time for us because sometimes in, 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 in the body of Christ or in the church, we confuse revival with what revival is not. Me, me, tämä on mielenkiintoista, koska usein me voidaan sekoittaa se, mitä herätys on ja mitä herätys Listen, ei ole. Revival Kuunnelkaa, herätys is not something that man works up. ei ole jotain, mitä ihminen saa aikaan. It's something that God sends down. Se on jotain, mitä Jumala lähettää alas. I wonder if Mr. Amen has left the building. Onko Herra Aamen lähtenyt jo? Okay, he's still here. Okay, Listen, on vielä täällä. you can no more schedule a revival than you can schedule a hurricane or an earthquake. Sä et voi aikatauluttaa herätystä niin kuin sä et voi aikatauluttaa hurrikaania tai maanjäristystäkään. Revival Herätys. is not about buildings. Siinä ei kyse rakennuksista. It's not even about a series of special meetings or church services. Ei erityisistä kokouksista eri paikoissa. Now hear me now, here's the balance. No, Kuulakaa tässä tasapaino. Even though special and continual meetings can be the trick or the result of revival. Noi erityiset kokoukset ja kokoontumiset voi olla triggeri tai tulos But here's the thing. A move of God's spirit. Jumalan liike, hengen liike is not measured by the quantity of gatherings. Ei ole mitattavissa kokousten määrällä. But its success rate is evaluated. Mutta sen onnistuminen lasketaan by the quality of Christianity produced in the life of those who attended the meeting. Niiden kristittyjen elämän laadun hedelmästä, jotka osallistuivat niihin kokouksiin. Come on, come like on. some of you right now. Jotkut teistä nyt. How do we measure this conference? Miten me mitataan tämä konferenssi? How do we measure the move of God in this conference? Miten me mitataan Jumalan liike tässä konferenssissa? It's not just by shouting and laughing, it's wonderful. Ei huutaminen ja nauraminen, joka on kuitenkin siistiä. But it's a quality of transformation. Vaan muutoksen laatu. Yesterday we heard people heal, people deliver, people People feel of the Holy Ghost. Come on, somebody. Ei, kuultiin, ihmiset vapautu, parani, täytty pyhän hengelle. Hei, joku herätkää. We believe that God is going to heal people. God's going to set people free. God's going to touch people. God's going to deliver people. Me uskotaan, että tänään Jumala tulee vapauttamaan, parantamaan, herättämään, kastamaan ihmisiä. And we believe that some of you are taking a new fire back to your church, back to your city, back to your city, back to your city. Ja mä uskon, että tuutte viemään tänään uuden tulon teidän töihin, kotiin, kaupunkiin, seurakuntaan. And that's how you measure a move of God. Ja se on se, miten sä mittaat Jumalan liikkeen. Woo! That's right, it's Mr. Amen here. Onks Herra Amen täällä? It's Mr. Hallelujah. Onks Herra Hallelujah täällä? Come on, somebody. Come on, joku. So if that's not what revival is, what is revival? No, mitä herätys on? There are many definitions, but to say that... Morja määritelmiä, mutta sä sitä aikaa. I believe one of the good definitions is that revival is a return to normal Christianity. Mä uskon, että herätys on palaaminen takas normaaliin kristittyyn. Normal. Normaaliin. Normal Christianity. Normaaliin kristillisyyteen. Normaaliin kristillisyyteen. <laughs> Normal Christianity. Normaali kristillisyyteen. Hello. Hello. But here's the problem. People say, what? What are you talking about? Ihmiset on mitä se puhut oikein? See, the problem is that ongelma on se. The church in many places have been abnormal for so long. Et seurakunta monissa paikoissa on ollut niin ei normaali. Epänormaali. The abnormal has become normal. Et epänormaalista on tullut normaali. So when the normal comes back, religious people think this is abnormal. Joten kun normaali tulee takaisin, niin uskonnolliset ajattelee, että tämä on epänormaali. We think we think that normal is, you know, we just sit there, no life, nothing. We no, that normal is that we sit there, ilma elämä, paikolla, mitä ei tapahdu. Two, uh, three fast songs, two slow songs. Kolme nopeita, kaksi hidasta kappaletta. We list, we 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 hear a little sermonet, sermonet for Christianet that go and smoke cigarette while they're surfing the net and drinking diet coke. Yeah, yeah, yeah. Sama aika saarna, että tämä like spaddu ja juo vähän seron no kokista ilman elämää. No life. Ilman elämää. Nothing happens in the church. Mitään ei tapahdu seurakunnassa. Hello? Hello? It's almost like a funeral. Kuin on hautajaiset. We think that that's normal today. Me ajatellaan, että se on normaalia nykypäivänä. Hello? Hello? But then when God releases fire. Kun Jumala vapauttaa tulen. And people start to get excited. Ja ihmiset alkaa innostua. People start to say amen. Ihmiset alkaa sanoa aamen. People start to get healed. Ihmiset alkaa paranee. People start to shout hallelujah. Ihmiset alkaa huuta hallelujah. People start to dance. Ihmiset alkaa tanssia. People start to be in love with God. Ihmiset alkaa rakastua Jumalaan. The preacher get excited. Saarna ja innostuu. And the religious people say no, that's not normal. Ja uskonnolliset sanoo, tuo ei ole no, normaalia. No, revival. Ei herätys. It's a Return to normal Christianity. 
Let's see. Normaali kristillisyyteen. Hello. Hello. In other words, Toisin sanoen, it is abnormal on epänormaalia for a child of God Jumalan lapselle not to be on fire. Olla olematta tulessa. But it is normal Mutta on normaalia for a child of God Jumalan lapselle to be on fire. olla tulessa. It is abnormal on epänormaalia when there's no healing power kun ei ole parantavaa voimaa in meetings, kokouksissa, when nobody is healed, kun kukaan ei parane, it is abnormal. se on epänormaalia, it is normal kun se on normaalia, kun Jumala voima tulee ja syöpä paranee, sokea tavautuu, kuurot kuulee, ihmiset täyttyy pyhällä hengellä, ihmiset pelastuu ja vapautuu. Se on normaalia kristillisyyttä. Why? Because Jesus Christ. Koska Jeesus Kristus on sama. Eilen, tänään ja ikuisesti. Shout hallelujah. Huuda hallelujah. Kunnia. Shout amen. Huuda amen. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> Revival. One more definition, then we're going to go further. Yksi määritelmä äh, vielä herätyksellä, ja sitten mennään eteenpäin. Revival Herätys. is falling in love with Jesus. Täysin rakastua Jeesukseen. Hello. Hello. Revival is not a place where you go. Herätys ei ole paikka, johon sä meet. That can be part of it. Se voi olla osa sitä. Revival Herätys. is not something that you do. Ei ole jotain, mitä sä teet. Revival Herätys. is a person. On henkilö. And his name is Jesus Christ. Nimi on Jeesus Christus. <laughs> Revival Herätys. is falling in love with Jesus. On rakastumista Jeesukseen. Over and over and over and over and over Läpälään olemista Jeesukseen kerta toisensa jälkeen. Hallelujah. Now, Hallelujah. You know, you know what it is like to fall in love? Se, minkälaista on rakastuu? Let's say, brother wonderful. Sanotaan, her, herra, herra mahtava. That's my sermon. So I'm going to name it. So, for, I'm going to name this person. Brother wonderful. He, 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 veli, veli mahtava. Brother wonderful meets sister. Hallelujah. Uh, veli mahtava tapahtaa, tapaa rouva. Hallelujah. Neiti hallelujah. And he's so in love with her. Hän on niin rakastunut. Oh, minä rakastan sinua. Oh, I love you. Oh. You know, he, 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 he just dropped her off at a house and he calls her. Hän tiputtaa hänet kotiin ja sen jälkeen soittaa. Oh, kulta. Ah, uh, honey. Kulta. Minä uh, darling, sinua. I love you. <laughs> How you doing? Mitä menee? Uh, can you just, I know we just talked, but can you breathe on the telephone for me? I want to hear you breathe. <laughs> Mä tiedän, että jos puhuttiin, mutta olisi vähän henkästä puhelimeen. Mä halusin kuulla sun hengityksen. And then in the morning he wakes up. Ja aamulla hän herää. Oh, kulta. Oh, darling. Uh, are you tired? Ah, uh, ootko sä väsynyt? Because you were running in my mind, in my head all night <laughs> Koska long. Koska sä juokset mun mielessä jatkuvasti päivästä toiseen. I couldn't sleep, I was thinking about you. Mä en pystynyt nukkua, kun mä mietin sua. And every day posting picture on Facebook. Ja joka päivä kuvii Facebookia. Ah. Oh, oh, this is my culta. That's a mundali. She's so perfect in every way. Hän on niin täydellinen oh, kaikessa. Oh, oh, when I think about you, kun mä ajattelen kisua. My sua. knees are having fellowship with one another. <laughs> Mun polvilla on hyvä aika toisensa kaa. I can't live without you, culta. Mä voi elää ilman sua, darling. Oh yes, culta. Oh, darling. Let's get married. Oh yeah. Mennään naimisi todellakin. So they get married. Ja menen naimisi. And then they have. Three children. Miracle, signs and wonders. Ihmeet, merkit ja teot. Now they've been married for 15 years. Nyt on ollut 15 vuotta naimisissa. Now, nyt. she's on one side of the room. Hän on toisella puolella huonetta. And he's on one side of the room. Ja mies on toisella puolella huonetta. The Finnish national uh, team, it's, it's hockey team, is playing against the Russian. Ja Suomen leijonat pelaa Venäjää vastaan. Very special game. Erityinen matsi. And he's sitting there watching. Ja se katot siellä. And she's over there. Ja hän on tuolla. She's a kulta. Hän on oikein rakas. Oh, Oi. can you give me something to drink? Voisi tuoda mulle juotavaa. And he looked at her and said, huh? Hän katsoo, mitä? What's wrong with your legs? Mikä sun jalkoi vaivaa? Did you break your leg or something? Mursit sä sun jalat? What? 
that? Mitä? Mitä? What happened? What? Mitä tapahtuu? What happened to... Oh, can you breathe on the phone for me? Mitä tapahtuu sille, että voit sä henkästä puhelimeen? What happened to... Oh, are you tired? You've been in my mind all night long. Mitä tapahtuu sille, että mä en voi lakata ajattelemasta sua? And now, after 15 years and three children, he cannot... He, does, he doesn't want to serve his wife anymore. Nyt 15 vuotta kolme lasta myöhemmin, hän ei halua edes palvella What happened? vaimoaan. Mitä tapahtuu? You lost your first love. Sä menetit sun ensi rakkauden. Hello? Hello? You lost your first love. Sä menetit sun ensi rakkauden. At first when you met, it was the ideal. Kun te tapa, tapasitte, niin kaikki oli vaan ideaalia. She's so perfect in every way. Täydellinen kaikessa. He's so perfect in every way. Hän on täydellinen aivan kaikessa. He got muscles. Kaikessa. Lihakset. He got six pack. Six pack. He's James Bond. Oh, mun James Bond. The Finnish James Bond. Suomalainen James Bond. Perfect man. Täydellinen mies. Hello? Hello? And then after we get married, ja kun menen naimisiin, the ideal turned into an old deal. Se, an se old ideaali deal. muuttui kuvottavaksi. And now, ja nyt, you feel like you got a raw deal. Sul, sul on niinku, sul on huijattu. And now, ja nyt, you're almost ready for a new deal. Sä oot valmis uutta sopimusta varten. Hello? Hello? What happened? Mitä tapahtui? Why the people who fall in love and then... Fall, fall apart. Miten ihmiset, jotka eikä rakastuu, What niin happened? siitä eroaa? Mitä tapahtuu? They lost their first love. Ne menetti heidän ensi rakkauden. Hello? Hello? Now I got you, I got your attention. Everybody's Mä sain like, teidän kaikkien the whole arena is huomioon. looking at me. Kaikki kattoo mua. <laughs> Now, Noni. let's take this back into Christianity. Nyt viedään tämä takaisin kristillisyyteen. When you first get saved. Kun sä eikä pelastut. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah. Jesus is my everything. Jesus is my everything. Jesus is my everything. You don't even want you, you don't you don't even need the music to pray. Sä sä musiikkia, sä vaan ylistät. Yeah? And then you start to you start to meet this other this this all religious Christians. Ja tapahtuu, että, Oi, minä uskonnollinen kristitty. But I've been in church for hey. I'm an elder. I've been here for <laughs> my, my, my body, I've been Yassin. here for 45 years. Neljä kymmenen viiden vuoden kokemus. Come down, rauhoitupa nuorukainen. We need to sing our hymns, and we don't Nyt need all of this. Um. Palaamme hymneihin, et tuolle ei ole tarvetta. We need to calm it down. So, you tried to fight in the beginning, but after a while, did all your fire goes out. Aluksi tappelet vastaan, mutta se tuli lähtee joka tapauksessa. In the beginning, you wanted to witness. Aluksi haluat todistaa. You want to tell people about God. Kertoo ihmisille Jumalasta. And the people, the, the, other, the old religious people, they're like, come down, come down, come down. Rauhoitupa ne vähäset. Äläpä on nyt niin paljon. Let's see. 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 No banners here. You cannot wear the banners here. Ei, ei lippuja täällä. You, you have to stay in your seat. Sit up. Istu paikoillaan. Nobody comes to the front to worship. Kukaan ei tule eteen palvomaan. Hello. This house is a holy house. Tämä on pyhä rakennus. Hello? Hello. Some places you go, they kill the life in you. Johonkin sä meet, niin ne syö sut elävältä. And now what has happened? Ja mitä tapahtuu? You have no life. Sulla ei ole elämää. No joy. Ei ole iloa. Hello? Hello. Stuttua. You know, we travel a lot. Me matkustetaan paljon. I'm telling you, we travel a lot. Me matkustetaan paljon. Even after COVID, I slowed down. I've been to like 120 nations. And sometimes... 122 maata ennen COVIDia. Sometimes when I wake up, I don't, I don't know where I am sometimes. Joskus kun mä herään, niin mä en ole ihan varma, missä mä oon. True story. Ihan oikeasti. I woke up one day. We were in, we were in Brazil. Mä heräsin yksi päivä Brasiliassa. Came home. Tuli kotiin. For two days. Kahdeksi päiväksi. We went to the Netherlands. Lennettiin Hollantiin. And in the night, a pastor from West, from Colombia was calling me. At three o'clock in the morning, he said, "Hey, Ki, where are you?" Ja kolme aikaa aamulla pastori Kolumbia soitti mulle. Ki, missä sä oot? I said, "I'm in Brazil." Mä sanoin, että mä oon Brasiliassa. My wife said, "Hey, don't lie. We're not in Brazil." Mä sanoin, että hän valehtelee. Me ollaan Brasseissa. We're in the Netherlands. Me ollaan Hollannissa. I said, "Oh, sorry." Ah, anteeksi. I, I was just in Brazil and I am not in the Netherlands. Mä olin Brasiliassa, nyt mä oon Hollannissa. Hello. Hello. Now, when I came back home in Dallas, kun mä menin takas Dallasin kotiin. And we just flew from from China somewhere. And we went to went to the to the store, and I walked in this in this store. They have these fish, this big fish, frozen fish, the, not frozen fish, but they, you know, 
they have this huge refrigerators and they have this huge fish. You know, you can see Kiinaa, menti kauppaan, se oli ihan valtavan kokoisia, kokoisia kaloja siellä, se pystyt näkemään. And I was walking by. Ja mä kävelin ohi. And I noticed. Ja mä näin. There's a big fish that was looking at me. Oli iso kala, joka katso mua. And I said, ja mä sanoin, sä oot väsynyt. You just flew from Shanghai. Sä just lensit Shanghaihin. Early this morning. Tänä aamuna. A fish cannot look at you, it's dead. Kala ei voi katsoa sua, se on kuollut. So look at it. Jota edes katso takaisin. Keep walking. Jatka matkaa. Have you ever talked to yourself? I talk to myself sometimes. Oletko sä koskaan puhunut itsekseen? Mä teen sitä paljon. You know, and then I couldn't resist, but I look. <laughs> mä en voinut vastustaa ja mä katsoin. But sure enough. Ja ihan varmasti. There was a big fish. Oli iso kala. With big eyes. Isolla silmällä. I said, that's not possible. Said, that's not possible. And so I walked by. Ja and it's like the fish was looking at me. Ja se kala mua. I tried to take three steps back. Ja it looks like he's looking at me. Ja hän, se on and you know why it's so amazing? Tiedätkö, mikä I've seen the same looks in many churches. <laughs> No wonder God said to the prophet Jeremiah, don't be afraid of their faces. Listen, the church has been subnormal for so long. Seurakunta on ollut niin epänormaali niin kauan. By the time it becomes normal, everyone else thinks it is abnormal. Et siihen mennessä, kun ihmiset ajattelee, että se on normaalia, niin se kaikki muukin on jo epänormaalia. Jos kristitty olisi rikos, imagine. Kristillisyys on rikos. There would not have been many evidence to convict a lot of people who call themselves Christians. Ei olisi ollut niin paljon todisteita, jotka ihmiset kutsui sittensä kristityiksi. Hello? Hello? What is revival? Mikä on herätys? It's falling in love with Jesus. Se on, että rakastutaan Jeesukseen. Falling in love with Jesus. Jeesukseen rakastuminen. And people of Finland, ja suomalaiset, it's about time we go back to our first love. Nyt on aika palata takaisin ensi rakkauteen. Come on. Come on. We need to see first love. Meidän täytyy nähdä ensi rakkaus. Come back. Tule takaisin in the preaching. Saarnaamiseen. First love, come back. Ensimmäinen rakkaus tulee takaisin palvontaan. First love, come Ensimmäinen back. rakkaus tulee takaisin. The way we treat each other. Niin pitää me kohdellaan toisiamme. First love, come back. Ensi rakkaus tulee takaisin. We need a new fire. Me tarvitsemme uuden tulen. Oh, the love of God. Father. Jumalan rakkauden vuodattamiseen. Okay, I'm going to skip a lot of things. Okay, hypätään paljon eteenpäin. Because our television audience is not going to stay with us for too long. Koska meidän telkkari katsoo, että ei ole meidän kanssa loppuun asti. But basically, Mut lähtökohtaisesti. I've studied over 300 years of church history and revival. Mä oon tutkinut yli 300 vuoden ajalta seurakunnan herätysistoriaa. There are three sequences of revival. Ja on kolme herätyksen sekvenssiä. When you look at throughout history. Kun me katsotaan historiaa. It look as if. Se näyttää kuin. Before revival breaks out. Ennen kuin herätys murtautuu läpi. Hello? Okay. Darkness seems to overwhelm the culture. Pimeys näyttää vallanneen kulttuurin. And the Christian seems to be discouraged for what's happening. Ja kristityt näyttää olevan todella uh, epärohkaistuneita tapahtuneesta. Does that sound familiar like something is happening today in Finland? Toi kuulostaa aika tutulta mitä tapahtuu Suomessa. And listen to the characteristics in the territory. Ja kuunnelkaa alueellisia luonteenpiirteitä. Number one, Yks. occult domination. Okkultismi alkaa vallitsemaan. A nation hungry for the supernatural turn to spiritism. Ja kansa nälkäsenä super yliluonnolliseen kääntyykin hengellisyyteen. Look at what's happening today. Katsokaa mitä tapahtuu. Even around Finland, I've not been here for years, but I know what's going on. Mutta tiedän mitä tapahtuu. Hello, look at the kind of movies that Hollywood is even putting out. Katsokaa leffoja mitä Hollywoodista tuodaan ulos. Look at the kind of cartoon. Those of you who let a device raise your child. Look at the kind of cartoons that they produce right now. Kattokaa piirrettyjä, te jotka kasvatatte lapsia teidän laitteella, niin kattokaa sitä, mitä ne kattoo. They want you to believe. Ja haluaa, että sä uskot. The good witch and the bad witch. on hyvä noita ja paha noita. I thought all witches were bad. Kaikki noidat on pahoja. They try to desensitize your children to evil. Ne yrittää pikkuhiljaa keventää sun lapsen ymmärtämään pahuutta. Kattokaa elokuvia. The zombie apocalypse. Zombien maailmanloppu. And people watch horror movie, they call themselves Christians and they wonder why their children are tormented and cannot sleep at night. Ja ihmiset, jotka kutsuu itseään kristityys, kattoo kauhuleffoja, ihmekään kun lapset ei nuku öisi. Occult domination. Okkultismi vallitsee. Hello? Okay. Political and commercial corruption. 
poliittinen ja taloudellinen korruptio. As, as sexual immorality. Seksuaalinen epämoraalisuus, moraalittomuus. Hello? Hello? Moral relativism. There's no right, no wrong, except what I say is right or wrong. Moraalinen rappeuma ei ole mitään oikeaa tai väärää, paitsi jos mä sanon niin. Today in our culture. Nykypäivänä meidän kulttuurissa. We are dealing with what I call a moral revolution. Me, me, mä kutsun semmoista, mitä tapahtuu, mä kutsun on moraalinen vallankumous. To be mitä ennen juhlittiin, is now on nyt tuomittavaa. What used to be mitä ennen tuomittiin, is now on nyt juhlittavaa. If you to what was Jos sä ikinä kieltäydyt juhlimaan sitä, sitä mitä tuomittiin, they call you niin sä oot äärilahkolainen. And you. Ja sut mitä töidään, you. sut, sut sensuroidaan sosiaalisesta mediasta. So we have a cancel culture, Joten meillä on tämmöinen sensurointikulttuuri, that is functioning with a spirit of witchcraft. joka toimii yhdessä noituuden hengen kanssa. Mä että luulette nyt, että noidat hyppii no, notskin äärellä But Afrikassa. Is a life in Europe, Noituus in elää Amerikassa, Euroopassa. And it functions like this. Ja se toimii näin. Intimidation. Se, se, se ärsyttää. Intimidation. Se ärsyttää. Control. Kontrolloi. Manipulation. Manipuloi. For domination. Hallitsee. Hello? Okay. They're gonna bully you to a place of submission. Ne kiusaa sut luovuttamisen Using paikkaan. Using pressure point. Käyttäen niitä painekohtia. Just like Nebuchadnezzar did. You're gonna bow to the statue or we're gonna put you in the fire. Niin kuin Nebuchadnezzar sai tekijä, että sä palvot patsasta tai me heitetään sut liekkeihin. Darkness seems to overwhelm the culture. Pimeys näyttää vallanen kulttuurin. But God raises up in the middle of that. Mutta Jumala nostaa kaiken sen keskellä sankarin. Like Mishak. Shadrach and Abednego. Niin Mesak, Shadrach ja Abednego. Oh, they say, oh king. Oh, they say, kuningas. We are not gonna bow. Me emme kumarra. Our God. Meidän Jumala. Is able to deliver us. On kykenevä vapauttamaan. But even if he doesn't deliver us. Vaikka hän ei vapauttaisi. We are not gonna bow. Me emme silti kumarra. The king got angry. Kuningas suuttui. He said, turn up the furnace seven sanoi, times more. Hän sanoi, lisää lämpöä seitsemän kertaisesti. The The furnace was so hot. Ja se oli niin kuuma uuni. That the people who threw them in the fire. Et ihmiset jotka oli heittämässä niitä sinne. Instantly. Huoli välittömästi. But the king got a revelation. Mut kuningas sai ilmestyksen. I put three men in the fire. Laitetaan kolme miestä tuleen. But I see a fourth man in the Mut fire. Mut neljännen miehen. And it looks like the son of God. Ja se näyttää ihmisen pojalta. And they all praising God in the fire. Ja kaikki ylistää Jumalaa tulessa. Because God is a consuming fire. Koska Jumala on kuluttava tuli. And fire cannot burn fire. Ja tuli ei voi polttaa tulta. And if you stand for God, God will stand for you. Ja jos sä seisot Jumalan puolella, Jumala seisoo sun puolella. Darkness. Pimeys. Dominate the culture. Hallitsee kulttuuria. But God is looking for champion. Jumala etsii sankaria. It's always the pattern. Se on aina sama kuvio. Darkness overwhelmed the culture. Pimeys valtaa kulttuurin. Then somebody stands up. Joku nousee. They refuse to take it. Ne kieltäi tuottavasti vastaan. Ne alkaa rukoilemaan. Ne alkaa etsiä Jumalaa. Niistä tulee kantajia. Ne kantaa tulta. Niistä tulee tarttuvia. Ni, niistä tulee eläviä Jumalan nettisivuja kirkkaudelle. Niistä tulee tulen aloittajia. Niistä tulee kirkkauden kantajia. Ja niihin ikinä he menee. Ne alkaa uuden tulen. Fire. Koska ne on tulessa. They receive an impartation from heaven. taivaallisen siirroksen. This is what God wants to do in se, mitä Jumala haluaa tehdä Suomessa. Some of you came to this conference. Jotkut teistä tuli tähän konferenssiin. God is going to give you an impartation. Jumala antaa teille impartaatio. From the Holy Ghost. Pyhältä hengeltä. Taivaasta. And you fire. Uuden tulen. It's coming over you. Se on tulossa sun ylle. And you anointing. Ja se on vous voitelu. Se tulee sun ylle. You gotta take it. Sä otat sen. Back to your church. Takas sun seurakuntaan. Back to your city. Sun kaupunkiin. Back to your house. Sun kotiin. And you fire is going to be. Uus tuli tulee vapautumaan. Hello. Hello. Now, Nyt. in order for revival to really happen, toinen, jotta herätys voi oikeasti tapahtua, it has to go viral. Sen täytyy levitä julkiseksi. You understand that word, viral? Sen täytyy mennä viraaliksi. Some of you are addicted to social media. Jotkut on niin addiktoitunut someen. You post your beautiful picture on Instagram. Salata sun kauniin kuvan sinne. And you're Ige. disappointed. Sä oot pettynyt. After five minutes, you only have one like. Kun viiden minuutin jälkeen on vain yksi tykkäys. 
You're like five minutes, no like. Viisi minuuttia eikä enempää. I'm getting depressed. Mä masennun. You want to sing that song? Nobody so, knows. Kukaan ei tiedä. <laughs> Hello? One hour, one day, two Yksi days. Yksi tunti. Yksi you päivä, two kaksi likes. päivää ja kaksi tykkäystä. TikTok. TikTok. I'm on there, I'm on TikTok. Mä I'm on TikTokissa. Facebook. Mä oon Facebookissa. I'm all, all of that. Mä oon kaikkialla siellä. We want our videos to go viral. Me halutaan, että videot lähtee viraaliksi. Viral. Uh, viral. Viral. Viraali. Hello? Hello. Now what does that mean? Mitä se tarkoittaa? I know going viral has gone viral. Mä tiedän, että viraaliksi meneminen tarkoittaa viraaliksi menemistä. But the expression of going viral, it simply means that something is being passed among like the people, like a virus. Mutta se viraaliksi meneminen on, että joku siirtyy edempäin toiselta toiselle vähän niin kuin Something virus. has been airborne. Joku on tar- lähtenyt ilmaan. It's going viral. Ja se, se menee viraaliksi. We doubt this phenomenon, this cannot be called a revival. Aa, ah, eihän me tätä voida kutsua herätykseksi. A real revival. Todellinen herätys. Cannot be contained by the four walls of the church. Ei, for, four walls. Herätys ei pysty pysymään neljän seurakunta seinän sisällä. Cannot be contained just beyond city limits. Todellinen herätys ei pysty pysymään kaupungin rajoissa. We didn't say it will break the city limits. Se murtautuu läpi. It cannot be contained. Sitä ei pysty säilymään. Just by denominational line. Tunnuskunnan rajoissa. When a revival breaks out, it's gonna go viral. Kun herätys räjähtää, se menee viraaliksi. Revival is for the church. Herätys on seurakunnalle. The awakening is for the community. Herääminen on yhteisölle. Hello. Hello. And when the awakening takes place, ja kun heräminen alkaa, it is when the roots of a revived church, silloin heränneen seurakunnan juuret, begin to go into the community, alkaa vuotamaan yhteisöön, and the light of the gospel, ja evankeliumi valo, start to overturn corruption in institution, alkaa muuttamaan korruption ja instituutiot, the light of the gospel, evankeliumi valo, start to overpower power that subjugate and control territories alkaa ylitse vuotamaan ja ottamaan haltuun sen voiman joka aikaisemmin hallitsi alueita in other words territorial transformation toisin sanoen on alueellinen muutos territories are oppressed on three levels ja ja alueet on kolmessa tasossa number 1 yks demonization demonisaatio the antidote the answer to demonization is the authority of the believer vastaus demonisaatioon on kristityn auktoriteetti number 2 toinen Doctrines of demons. Demon, eh, demonisoidut opetukset. Information warfare. Informaatiosota. Even through media. Jopa median kautta. Academics. Opetusten social kautta. Social life. They try to brainwash you to believe, to make you believe that what's wrong is right and what's right is wrong. Ne haluaa aivopeissa sut uskomaan, että se mikä on oikeeta on väärää ja mikä väärää on oikeeta. The antidote to doctrines of demon is a sound preaching of the gospel and a teaching that will transform the mind of the people. Ja se lääke siihen demoniseen opetukseen on selkeä evankeliumin julistaminen ja opettaminen ihminen raamatun totuuteen. Third level of territorial oppression is principalities, powers, spiritual hosts of wickedness in heavenly places of our territory. Ja kolmas taso on hallitukset, voimat, vallat ja istuimet ja pahat henget, jotka hallitsevat aluetta. What I call princes ja mitä on kutsun prinsseiksi? In palaces. Palatseissa. People in position and power. Ihmiset valta-asemassa. Controlling municipality. Uh, so hallituksen alueita. Demonic influence, controlling personality in municipality demoninen vaikutus hallitsevilla ihmisillä valtaasemissa so they can push evil agenda through legislation joten ne voi lakialoitteiden kautta tunkea paha agendaa to release negative influence in the culture vapauttamaan negatiivista vaikutusta kulttuuriin and that's what's happening ja se on se mitä tapahtuu so we begin to see this build over the years joten me aletaan nähdä tämä jatkuvasti vuosi toisensa jälkeen and kasvavan what's the answer to that? ja mikä siihen on vastaus We need to have Christians. Meidän täytyy olla kristittyjä. Get saved. Jotka pelastuu. And not just become pastors. Eikä vain pastoreita. We need to have people involved on every level. Ihmisiä jokaisessa yhteisön tasossa. We need leaders in our cities, in our government who fear God. Me tarvitaan Jumalaa pelkääviä kaupungin hallitsijoita. So they can become that influence that will bring righteousness back into the nation of Jotta Finland. Jotta ne tuo vanhurskauden vaikutuksen takas Suomeen. Sin is a reproach to many people, but righteousness exalts the nation. Synti, se, synti tu- 
karkottaa ihmisiä, mutta vanhurskaus nostaa kansan. Vanhurskaus korottaa kansan. But it's gonna take somebody. Mutta se vaatii jonkun, who gets fed up. joka kyllästyy. Gets fed up. Kyllästyy. Have an encounter with God. Hänellä on Jumalan kanssa kohtaaminen. And receive an impartation. Ja hän saa impartaation. And become a, ge- a glory carrier. Ja hänestä tulee kirkkauden kantaja. We've seen the demonstration of what I'm talking about here the last couple of years. Me ollaan nähty muutama viime vuoden aikana pieniä demonstraatioita. When corona came. Kun korona tuli. How did that virus came? Miten se virus tuli? There's still debates about it. Vieläkin väitellään siitä. But what is sure? Mikä varmaa? Is that somebody? Joku. Got it somewhere. Sai sen jostain. Thank you for your enthusiasm. Kiitos että olette mukana. And that person. Ja se henkilö. Became a carrier. Siitä tuli kantaja. And we found out they are very contagious. They got on the plane and gave it to somebody else. That person went somewhere and gave it to somebody else. Within, within a short period of time, this virus was all over the world and shut down schools, nightclubs, stop criminality. One person, yksi henkilö. Possessing a virus, joka kantoi virusta, was able to infect the whole world. Tartutti koko maailman. And changed life the way we did it. Ja, ja muutti sen tavalla, jota me edes tajuta. And we start to operate in social distance. Ja meillä on yhtäkkiä sosiaalinen tämmöinen niin kuin corona virus. Välimatka. If somebody cough next to you. <coughs> ja, jos joku yskäsee sun vieressä niin korona-aikana, niin sä lähdet karkuun. Hello. Hello. We have to wear mask. Mask. Wash our hands. Pestä kädet. Why? Miksi? There was something in the air. Jotain ilmassa. That was contagious. Joka oli tarttuvaa. And we were afraid to get it. Ja meitä pelotti saada se. If this is what a virus can do. Jos tää on se mitä virus voi tehdä. If this is what one person. Jos tää on se mitä yksi henkilö. Infected with a virus. Jolla on tartunta. Can do to the whole world. Voi tehdä koko maailmalle. What would happen? Mitä tapahtuu? If somebody get infected. Jos joku tarttuu. With the Holy Ghost. Pyhällä hengellä. With the fire. Tulella. With the glory. Kunnialla. Kirkkaudella. With the revival. Herätyksellä! Hey! 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 During Corona, they said they didn't want people to come together. Corona aikana ihmiset ei halunnut, että et, et tullaanko yhteen. Miksi? It's a super spreading event. Se on niin tarttuva tapahtuma. If you go to that place, jos sä meet sinne, with so many people, missä on paljon ihmisiä, it's a super spreading event. Se tarttuu nopeasti. That means you're gonna get it. Sä saat sen. From somebody. Joltain. Guess what? Arvaa mitä? This conference. Tää konferenssi. It's a super spreading event on of the Holy Ghost. Tartunta vaaranen paikka. Pyhälle hengelle. Come on. Come on. Something is coming over you. Joku on tulossa sun Fire ylle. Fire is coming over you. On tulossa sun ylle. The glory is coming Kirkaus over you. Kirkkaus on tulossa sun And ylle. And your anointing is coming over you. Ja sun uusi voitelu on tulossa. Miracles are coming over you. on tulossa sun ylle. The power is coming over you. on tulossa sun ylle. And when you go back to your house. Ja kun sä meet takas kotiin. You're gonna give it to your husband. Sä annat sun miehelle. You're gonna give it to your children. Sä annat sun lapsille. When you go to work. Kun sä meet töihin. Sana sen ihmisille sun töissä. Sana sen ihmisille. Minkä pyhän hengen voiman ja tulen. I want to Amen is here. Onks Herra Aamen täällä? I want to miss the Onks Herra Halleluja täällä? I want to miss his glory Onks here. Onks Rodeiti kunnia täällä? Say glory to Kuo, the Lord. Kolme kertaa kunnia, kunnia, kunnia. So the third strike, kolmas isku, is that dynamus power detonates. On dynamus voima räjähtää. Hello. Hello. So darkness overwhelms the culture. Pimeys valtaa kulttuurin. A champion has to resonate. Sankarin täytyy reagoida. And heaven responds. Ja taivas vastaa. By releasing dynamus power. Vapauttamalla dynamus voiman. I talked to you about the five Greek words of power. Mä puhuin viidestä kreikan kielen sanasta voimasta. Dynamis. Dynamis. Miraculous power. Ihmeitä tekevä voima. 
Kratos, Kratos, dominion power, hallin, hallitseva voima, iskus, iskus, the strength of God, Jumalan voima, exousia, exousia, supernatural delegated authority, yli luonnollinen hallitseva When voima, darkness seems to overwhelm the culture, missä pimeys näyttää vallanneen kulttuurin, a champion stand up in prayer and sankari believe. nousee uskoen rukouksessa, they get an impartation, they become a carrier of the fire, ne saa impartaation, niistä tulee tulen kantajia, then heaven releases a Holy redemptive wind. Ja taivas vapauttaa pyhän vapauttavan tuulen. With the glory of God. Jumalan kirkkaudella. And what happens? Ja mitä tapahtuu? Revival happens. Herätys tapahtuu. And when revival comes. Ja kun herätys tulee. Revival will counter the spiritual decline. Herätys kääntää ympärin hengellisen laskelman. Revival will create momentum for the church. Herätys muodostaa momentumin seurakunnalle. If revival is sustained, it will bring reformation and change in our culture and our nation. Ja jos herätys otetaan vastaan, se tuo reformaation ja muutoksen This kulttuuriin kansassa. Se takia me tarvitaan herätystä. In Finland, Suomessa, in Europe, Euroopassa. And I came to announce ja mä tulin julistamaan. Revival is coming. Herätys on tulossa. Every Herätys on täällä! Hallelujah! Hallelujah! Okay, let me give you the story that we have in our text today. Okay, otetaan pieni tarina. There's a woman. On nainen. Her name is Hannah. Hänen nimi on Hanna. She's a tap and shadow of the church. Ja hän, hän on siellä seurakunnan varjoissa. I believe she's a power shifter. Mä uskon, että hän on voima Her siirtäjä. Her grace. Koska hänen nimi tarkoittaa armo. Grace means unmerited favor. Armo tarkoittaa ansaitsematon suosio. Hello. Hello. She received a double portion. Hän sai tupla annoksen. But the Bible says... But the Bible But says sanoo, she couldn't have any children. Hän ei, hän ei, hän oli lapseton, hän ei voinut saada lapsia. And her, re, re, her, her competition was making fun of her. Ja, ja hänen kil, kilpakosiansa nauroi hänelle. I believe this is the picture of the church today. Mä uskon, että on seurakunnan kuva tänä päivänä. And the picture of many people today. Ja monet ihmiset samaistuu. Here she is with grace. Tässä hän on armo. Meaning twice, she has unmerited favor, but she received a double portion, meaning twice as much. Hänellä on ansaitsematon armo, ja, mutta hän sai tupla annoksen. And then people, somebody is mocking her because she cannot produce. Joku, joku pilkkaa häntä, koska hän ei voi lisääntyä. How would you like to be in the place? Miltä sinusta tuntuisi olla hänen paikassaan? Where your ministry does not match your anointing. Kun sun palvelutyö ei uh, ole yhtä sun voitelun kanssa. You call yourself Christian. Sä kutsut itseäsi kristityksi. But you have no power. Kun sulla ei ole voimaa. Hello. Hello. Contradiction. Siinä on ristiriita. Many of us in the church were living with a contradiction. Monet meistä elää seurakunnassa ristiriidassa. Your God is a healer, but you are sick. Sun Jumala on parantaja, mutta saat sairas. have a breakthrough. Ja sulle ei ole läpimurtoa. Your God is a provider. Sun Jumala on antaja. But you don't have the finances. Mutta sulle ei ole taloudellista. Contradiction. Se on ristiriita. And contradiction in the life of a believer create frustration. Ja ristiriita kristityn elämässä luo turhautumista. So Hannah was frustrated. Joten Hannah oli turhautunut. Hello. Hello. Because she has twice as much power. Koska hän oli kahdenkertainen voima. Twice as much favor. Kahdenkertainen suosio. But the fruits in her life. Mutta hedelmä hänen elämässään. Did not match the power in her life. Eivät men olet yhtä hänen voiman kanssa elämässä, hänen armon kanssa hänen elämässään. And she's frustrated. Ja hän oli turhautunut. And some of you the same thing is happening with you. Ja joillekin teillä käy sama asia. You try to witness to people. Sä haluat todistaa ihmisille. And they tell you. Ja ne sanoo sulle. Why should I believe in your God? Miksi mun pitäisi uskoa sun Jumalaa? Well you can't even pay your bills. Kun sä et edes maksa sun laskuja. Why should I believe in your God? Miksi mun pitäisi uskoa sun Jumalaa? When your church is struggling. Kun sun seurakunnalla on ongelmia. Hello. Hello. But when you look at this situation. Mut kun sä katsot tätä tilannetta. When you read it carefully. Kun sä luet tarkasti. You begin to understand. Sä alat ymmärtämään. That there were two frustrations. Että oli kahdenlaista turhautumista. There's an earthly frustration. Oli maallinen turhautuminen. With one woman. Yhdellä naisella. With a double portion. Tupla annoksella. And yet she has contradiction. Ja silti hänellä oli With ristiriitoja. No in her life. Ei hedelmää elämässä. Earthly frustration. Maallinen turhautuminen. But on the other side. Mutta toisella puolella. In heaven. Taivaassa. There was a heavenly frustration. Oli taivaallinen turhautuminen. God was frustrated. Jumala oli turhautunut. Why? Miksi? Over the leadership over Hannah. Hannan johtajuudelle. Eli the priest. Eli joka oli ylipappi. Became corrupt. Hän hän korruptoi. The leadership over Hannah was corrupt. Johtajuus, johtajisto Hannan yläpuolella korruptoi. Eli Eelin ongelma. Eli Eli lost his sight. Menetti näkökykynsä. That means he Se lost his vision. Hän menetti näkönsä. And sometimes in a church, the seurakunta. We got two minutes going. Meillä on kaksi minuuttia aikaa. The audience. Meidän lähetykseen. But you can get back online and listen. Mutta sä voit hyppää vielä lähetykseen. 
Right, mutta voit Facebookiin mukaan. Me jatketaan Saaraa, jatka Facebookissa And mukana. To us. Ja seuraa meitä, you. Jumalan siunausta. Me rukoillaan sairaan puolesta. Ja impartaatiota. Sure you don't miss it, because Jota älä missaa, tuu Facebookiin. So listen. Kuunnelkaa. So there was a heavenly frustration. Oli taivaallinen turhautuminen. God was frustrated with Eli. Jumala oli turhautunut Eeliin. Eli, the problem with Eli. Ongelma Eelillä oli. Eli became blind. Eelistä oli tullut sokea. Hello. Hello. It's a type and shadow of a leader who loses their vision. Se on uh, johtaja, joka menetti näkökykynsä. It's a dangerous place when you lose your vision for God. Se on vaarallinen paikka, kun se menetät näkökyvyn Jumalalle. Because now. Koska nyt. Eli as a priest. Eli pa- pappina. He had priestly responsibility. Hän oli papilliset vastuut. To maintain the fire of God on the altar. Ylläpitää Jumalan tuli alttarilla. There is a law of fire in Leviticus. Le- kolmannessa Mooseksen kirjassa on a tulen laki. Of fire. Tulen protokolla. I think it's a protocol of revival. Mä uskon, että se on myös herätyksen protokolla. It's an outline of revival. Se on Aika la- määritelmä, mekaniikka herätykselle. Listen very carefully. Kuunnelkaa. The fire tuli. Started by God. Alkaa Jumalasta. Hello. Hello. And the fire didn't start just anywhere. Ja Jumala ei tarvitse tuli ei ala mistä vaan. There must have been an altar. Siellä on ollut alttari. Hello. Okay. And the fire didn't fall on empty altar. Ja tuli ei vuotanut tyhjälle alttarille. There must have been a sacrifice on the altar. Siinä alttarilla oli pakko olla uhri. Hello. Hello. The fire started by God. Tuli alkoi Jumalasta. It fell on the altar. Se vuosi alttarille. Hello. Okay. And the altar is a place of connection and disconnection. Ja alttari on yhdistymisen ja irtautumisen paikka. It's a mistake today when many churches don't do altar calls anymore. On virhe tänä päivänä että monet seurakunnat ei tee alttari kutsuja. It's a robbery for the people of God. Se se on, se on välttämätöntä Jumalan ihmisille. The altar. Alttari. The fire falls on the altar. Tuli tulee alttarille. The power falls on the altar. Voima tulee.